పేదలకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వకుండా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం దోచుకుంటుందని కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మాజీ మంత్రి ఆదినారాయణరెడ్డి విమర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన స్వగృహంలో మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చినా ఇళ్లలో కూడా వైసీపీ నాయకులు తమ సొంత డబ్బులు ఇచ్చినట్టు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారని అన్నారు ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తేదీ లాక్డౌన్ పోస్ట్ ఫోన్ అయితే రేషన్ కార్డుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్క వాటర్ కార్డుకు రోజుకు వంద రూపాయలు చెప్పిన ఇవ్వాలని అన్నారు అరవై రోజులు వాయిదా పడిన అరవై రోజులకు ఎన్ని రోజులు వాయిదా పెడితే అన్ని రోజులకు వంద రూపాయలు చెప్పిన ఇవ్వాలని ఇది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో జరగాలని అన్నారు డబ్బులు కూడా ఆన్లైన్ పద్దతిలో జరగాలని ప్రజలకు ఎప్పుడు వైద్య రంగంలో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలన్నారు అది ఎప్పుడో నాలుగో తేదీ అది కూడా బాధ్యత సంతరించినట్టు నటించారు అది ఆహా ఓహో అని స్థానిక అభ్యర్థులతో గుర్తించారు దాంతో కొత్త సొమ్ము స్వాయ దానికి దొంగల దొంగలు ఊళ్ళు పంచుకునేట్టు పంచుకోవచ్చు ఎంత విచిత్రం అంటే ఇవ్వకపోతా నియమి కూడా లేదు అది కూడా ఇల్లులో పెట్టి గంటలు గంటలు పోయి రోజులు రోజులు ఇవ్వాలి ఒకప్పుడు గారంటీలే అందరూ నేరుగా ఇస్తా ఉంచారు ఆ కార్యక్రమం జరగకపోయింది కొన్ని చోట్ల సర్వర్లు పని చేయక లేట్ చేయరు అది కొందరికి ఏదే ఇవ్వకపోయింది వెయ్యి రూపాయలు కూడా దాటి జరిగిపోతుంది ఇది స్టేజ్ వన్ చాలా తప్ప చాలా మోసం న్యూయార్క్లో వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ ఉంటే ఒకప్పుడు రెండు వేల ఒకటిలో ఆ రోజు బిగ్ లాండర్ దాన్ని అటాక్ చేస్తే అది కూలిపోయింది వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఇప్పుడు కరోనా జరుగుతుంది అక్కడ స్టేట్ సెంటర్ మరోసారి పని పని ఇక్కడ మాత్రం పైన తాడే పని నుంచి ప్రతి పల్ల ప్రతి వాడ స్టేట్ సెంటర్ జరుగుతానన్నాయి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఆన్లైన్ వ్యాపారం అనేటు వైఎస్ఆర్ పార్టీలు ఏదో కదా ఏదో కదా ఎక్కడే దోపిడీ చేస్తానే ఉన్నాయి కరోనా దెబ్బ వచ్చి ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చి ప్రజల విపత్తు ఉండి బాధపడి ఒక ఆయన బ్రిటన్ జర్మనీ ప్రొఫెసర్ కమ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టరు ఇటలీలో కుప్పలు కుప్పలు పడిపోతాయి అసలు బ్రిటన్ దళానికి స్వయంగా జబ్బు వచ్చి సీరియస్ గా ఉంటాయి ఇక్కడ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు ఇట్ కమ్స్ అని ఇక్కడ ఎక్కడో సౌత్ కొరియాలో పుట్టినట్టు చెప్పాలి అసలు ఏది అంటే ప్రజల భావాలను పట్టించుకోవాలి ప్రపంచాన్ని పట్టించుకోవాలి ఒక కాన్సెప్ట్ మాట్లాడేటప్పుడు బాధ్యత లేదు 